二零二零雪碧，我是唱作人第二季华丽回归，冠以唱作之名，公益破竹之势，撬动原创音乐行业板块，初音不改，新生未来，舞美全面升级，残酷再制，重磅来袭，八位首发唱作人携全新原创作品同台较量。demo 互听，回归初始创作动机。嗯，这、呃，我最担心的事情发生。对不起，对不起。那头排名决定上中下位区，唱作人自行发起挑战。挑战，本轮想挑战，挑战的这个唱作人。他居然要挑战霍尊。一比一的 live 竞演，直面对比。我们要在三十个一起看这个结果吗？是的，哇，疯掉了！一百零一位大众评审实名投票决出胜负，末位淘汰，能者补位，大浪淘沙，谁能脱颖而出，成为本季我是唱作人的最终赢家？来到这儿，我想就是展现给大家看一下这两年我的音乐是一个什么样的走向。不止 rap 这一面吧，这一面它是我的起点，但绝对不是我的终点。我会在这种音乐上面去延伸更多的可能性，那这个可能性就是改。随便做吗？哈喽，哈喽，哈喽。大家好，我是陈丽，我瘦了。终于找我了，我确实也是唱作人，我唱歌，我也写作，也是人，所以我觉得我很适合这个节目。你好，你好。没有，没有见过。你好，你好，你好。<笑>呃，八个人。随坐，随坐。我坐这儿吧，看看得近一点。对。<笑>他们是故意让这个氛围很尴尬，对，应该是故意的。如果他们要要活跃气氛，就会摆麻将。我就接受这个尴尬，我经常发生这种状况，因为我话很少。我觉得尴尬也不是很不好的事情，尴尬也蛮蛮可爱的，至少说明没有特别油腻的人在里面。请进。呵呵。啊，有人啦！嘿。Hello, hello。春可好，美到美，见心上。给大家一贯的印象中的霍尊的样子是，这种比较国风的，但是我还是很多很多非常多的不一样的面，包括其他的各种的音乐的风格，其实可能大家都不会想到。所以我想给大家看到，不是平日的我的样子
。Hello Hello 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 Hello， 哎呀，霍尊 Hello Hello， 我就怕遇到太厉害的霍尊，<笑>因为他真的太厉害了，他真的是非常完美，看着很舒服，嗯，轻飘飘的。<笑>哦，嗨嗨嗨！你好，你好，你好，你好！我操，人家手都比我热，那我坐这儿吧。哎呀，男的都坐这边，女的就坐坐边边吗？随坐。我想他们应该是故意要营造一出互相很尴尬的这种氛围。啊<笑>，随意吧。感觉都在焦急的等待第四位的到来，打破一下宁静。请进，请进。哦，哎 ，Hello， Hello， Hello。Hi。大家好，我是今天早上没有吃饭就吃了面的刘思健。<笑>要来参加节目还是挺开心的嘛。之前最多就有 live house 演出啊那些，这种综艺从来没参加过，然后竞技也从来没竞技过。就想让大家认识一下我，然后让大众听一听，对他们来说相对新一点的音乐。哎，盖哥，哎，侯总老师，好好。你好，高总老师，你好，你好。哎，李姐，你好。哎 ，Hello，Hello。哎呀，哎呀，那怎么男生都坐这边吗？那我就……可是只有我一个女生。不是男的坐一起，女的坐一起。呃，李姐感觉就有点凶，就气场比较强，就不太敢坐她旁边，然后就坐到那个霍老师旁边了。就是霍老师看着也好温柔一点。看电视，然后我妈就在那说：“哎，好听，好听。”然后我就跟着看一下，确实唱的挺好。然后主要他整个人的感觉和他那个作品就很符合，特别有那种仙气。哇，你们来多久了？嗯，我们大概尬聊了十五分钟，十分钟吧，十分钟吧，大概。准备好更尬？不会不会，人多起来应该会好一点。有人来了！哎呦，老烦！我跌跌撞撞奔向你。因为之前也是想过要来这个节目，想去让更多的人认识我吧。就是大家可能都觉得我就是个网络歌手，然后每天听我的歌一直是那么悲伤，然后觉得我也就是个三四十岁的人，就是想告诉他们，其实不是。老师好，哎，你好，你好，老樊，你好。我之前看老樊是杂志上面是有一个封面，好像他自己说的一句话，不是我选择了这个时代，是这个时代选择了我。他还是他，但他只是恰好顺应了这个发展。我觉得很有道理，就是这样。不是说所有的网红都是没水平的。嗯。哎，樊哥你好，你好。嗨，你好，陈老师。你好，你好，你好。他这个有名字吗？随坐，随便坐，随,随便坐。对对对，都自动避开陈立老师气场太强了。<笑>有点压抑这个地方。他不放音乐。嗯，大家都不是话多的类型。Hello，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello hello, hello, hello。我叫马迪，来自北京。<笑>哪儿能红，走到哪儿都能听见。小饭馆也有，奶茶店也有，理发店也有，我自己都听吐。
，歌红人不红是一个挺好的事儿，因为你毕竟是以作品见人的，你的根本是一个唱歌写歌的人。Hello Hello， 大家尴尬的坐在一起。嗨。别别，不用站起来，不用站，太隆重了，太隆重了。走起来好吧。欢迎，表示欢迎。我觉得马迪挺意外的。因为之前听他的歌，以前没有看到过他在节目上出来。你这次为什么来我们节目？给大家解决这个生僻字不会念的问题。娘娘娘娘娘娘娘娘，你好你好你好，你为什么不好握手？这这这这，差不多。哎呦！我前天来节目之前跟我妈吃了顿饭。我妈说你干嘛去啊？我说我是去上海录节目。说哟，都有谁啊？我说陈立啊，霍尊。他说霍尊我可知道。哎呦，人家特棒，人家唱歌世家，人家科班出身。我说人家是不不错。您自己儿子呢？我妈说你就是他。昨天我在谁的那个朋友圈下面看，全是说你的，全是说要给你准备酒。然后还要准备一棵树，为什么要树？就是我有一特技，就是喝多了抱树哭。<笑>我看你，你好像瘦了好多。对对对对对，我是岁数大了，但是现在看起来比以前健康了。以前那个爷爷，这话是好话吗？这话是好话。<笑>现在比以前帅了也很多呀、啊。嗯。这个可以吗？<笑>谢谢。哎呦，哎，我我我我我之前听你歌啊，我觉得挺棒的。真的假的？酷。毛主席，等一下 ，demo 是自己弹吗？对自己弹，展现我惊人的烂琴技。<笑>我也弹，你没有我烂。咱俩差不多都见过，都见过。那一年他们都见过。我是感觉你应该不是这样的人，但是今天你给我展现的是另外一面。我平时就这样。我知道了，现在知道了。唱歌时候假正经，你知道吗？来之后你们俩会同流合污的感觉呢，这点。我们俩有好多共同朋友，应该。对，应该有很多很多很多。把你头脾气，感觉跟盖脾气头吧，因为可能年龄也差不多。就聊的更更那个，最后一点，因为我们几个实在是太尴尬了，所以终于有个人说话了。因为我总觉得搞民谣的会不会比较难相处啊？我也有打过预防针型，人家他进来就很活跃，因为他性格也挺自来熟的，大大咧咧、没心没肺的那种感觉，我觉得挺好的。我很喜欢跟这样的人打交道。嗨，大家好。为什么要来到这个节目？因为工作嘛。对“偶像”这两个词，大家有一些误会跟误解。偶像他也可以创造出好的音乐，这个节目需要你不断的写歌，反倒是激发这个创造能力啊！希望在这里做一些好的音乐给大家听。嗨，大家好。嗨，老师们。这这这都都站起来了，就这陪客去，哎，都习惯性去。你好，你好。停停停停停。哎，坐坐坐坐。哎，你好你好。张艺兴，在我看来，他什么都不缺，没必要证明自己。对流量歌手有什么样的看法？羡慕。我不排斥流量明星，但是我挺排斥在他的专业领域里什么都不是。我觉得这种流量明星不太好。哎呦，那民谣的都在那边。你们平时录节目都这么客气是吗？没这么多人。我听那个，你跟那个 w i l l i 放那首歌，那首歌好听。哦、oh, ，Steven， 哦，耶耶。那是啥啥时候录的呀？呃、uh, ，在美国的时候录的。哦、oh, ，那个好听，那个真的好听。哎，张艺兴，我在你隔壁，我我我在想晚上能听到 loop， 你在做 beats 啊什么的。好好。你是带音箱过来的？对对对，他这个需要太多歌了，我。没有那么多存量，只能现做。明白。啊，太努力了
，很尴尬，太晚进去了，感觉大家都很好的一个气氛，好像被我打破了，就更加不好意思跟大家说话。大家又陷入了尴尬的沉默。刚跟你们来之前还要尴尬一点。<笑>谁第一个进来了？你你大。你是个伟人，<笑>没有要我跟陈丽丽啊，跟人的时候是最尴尬的，我都闭目养神了。都是年轻人，大家对畅所欲言嘛，童言无忌，好不好？那你们俩应该最小吧？他比我还小，你多大？我零零的。累不累？<笑>你比他大一轮啊？哦。<笑><笑>我之前有一次给一小孩。他之前是从国外回来的，我说你你是回国是来去读研啊，还是工作了？他说那个哥我我回来上大学。我说，好吧。我是尽力活跃气氛了啊，对。我说已经尽力了，你们太难聊了，真的，你们太难聊了。你这个笑话不好笑啊！我发现你们没笑的时候，我已经发现了，你别提醒我行不行？<笑>就感觉活跃了半天，大家还是挺沉的，就失败了。上综艺节目太难了，能每天都上综艺节目的人都是伟人。服了，我服了，服了，服了，服了，服了。来了，欢迎来到《爱奇艺自制》《雪地》，我是唱作人第二季，我是 Producer C。整个比赛过程中，我都将注视你们，请记住 ，Producer C is watching you。大家应该已经发现，现场有八张椅子，而唱作人只有七位。今天，所有的唱作人已经入场完毕。怎么？哇，这么恐怖了！向各位简单说明一下，原本要参加今天 demo 互听录制的第八位唱作人，因疫情管控，处于居家隔离期的最后一天，所以无法赶来现场。他将会在明天的比赛现场直接与各位相见。为了弥补今天的缺席，他提前录制好了自己本轮演唱的 demo。互听环节将直接播放他的预录 demo， 作为在场各位 judge 的参考。缺席的唱作人是郑钧。郑钧老师，他是老一辈的音乐人，智能，你知道。郑钧老师之前看郑钧老师的采访，感觉他稍微有点严厉，就稍微对他这个人有一点心虚。我觉得现在人是因为这个人很火，然后他们不就认为这个歌也应该火？他虽然火，但是我一听，那<笑>如果你让我今天是听到这些开始的话，我绝对不干这个职业。郑钧老师好像对于这个偶像的质疑吧，想问一下郑老师为什么会说那句话？对他比较好奇，我还有点期待郑钧老师来了。接下来，请各位唱作人逐一进入录音棚，试唱本轮表演歌曲的 demo。试唱顺序完全由各位自行决定。全部试唱结束后，你们必须对全部唱作人进行一到八名的排序。我强调。排名不得并列，不得弃权。综合所有歌手内头产生的排名，将成为本轮各位挑选对手的重要依据。唱作人郑钧因缺席失去此次投票资格。爱奇艺自制《雪碧》，我是唱作人第二季，解渴新生，霸气释放。现在 ，demo 试唱正式开始。首先要播放的是唱作人郑钧的 demo。第一个没戏了
，郑钧老师，他现在做的歌无论是什么样子，我觉得相信都是跟他的生活有联系的，不会让我失望的。你的双手如花枝缠绵，蔓延着我。我浑然不知，身边的宇宙和我一起坠落。感觉像拍 MV 一样，你对像那种复古的 MV。如天空般的无我，你用你的大刻画着我，你用你的大刻画着我。很早听的歌嘛，今天这首歌感觉跟他以前歌不太一样。开始如果不说这是郑老师的歌的话，我不知道是他唱，反正位置都有点不太一样。郑钧老师因为没有来现场，所以 demo 听的是放出来的。不过这样也蛮好的，因为这样就可以直接在现场正式的舞台上看到他的这首歌的样子。那耳镜啊，那儿那儿那儿，我还在想会等一几个犹豫几秒钟，感觉动作也太快了。没人想第一个来吧？我刚准备起来的时候，盖老师起来了，对，就嗯，挺期待盖哥。盖哥的歌，上学的时候就听过，挺喜欢他的。我是唱作人盖。伤口已清，入到喉头不容我有片刻踌躇。伤口已清，入到喉头不容我有片刻踌躇，还需拨开多少迷雾，深陷了多少的脊柱。越是无语密布，吾辈越单刀直入，功名利禄无需在乎，勿忘国难后人记住。通则已故逆行处，难斩却心头恨无助。呼风引路劫难渡，滚滚长江踏万里路。戎马一生保家卫国，千秋万代每个今日横刀立马赤城疆场，望向触碰大好山河。太。盖选择阿卡贝拉是一个非常勇敢的决定，他一定是超自信。觉得很国风啊，很有韵味。就蛮蛮新潮的，我觉得他应该这首歌呈现出来到观众的视野里面，应该还蛮不错的这首歌。没想到他什么都没有，就是一个干唱，有勇气的同时，他肯定是有战略意图的。<笑>有没有担心可能会因为这种形式落到下位？哥姐，让让我下个上呗。嗯 ，OK 吗？一一心哥 ，OK。啊！你们听听不懂我唱啥？昨天写了一下，虽然我写的写的可能大家也看看不明白，然、哎、后我,我也带份歌词了。哇，你写的、啊？对，我写。找不到打印机，然后出门就得花个口罩。你这，你这字跟我差不多啊，我写字也不好看。哎、刘思健很有诚意，他自己手抄了歌词，他的字看得懂。<笑>接下来就按照年龄倒序是吗？那他是第一个，然后我垫底儿。<笑>张老师，咱俩谁大？可能是，可能是您大一点吧。完了。我九零的。丽姐。会聊天。丽姐。丽姐是几月份的？哦<笑>、oh, ，不好意思啊，好好好，不不，倔强，这倔强
。我对刘思健的音乐非常期待，因为我之前在网上找了他的歌听，我觉得挺棒的。但是他说他零零年之后，我觉得哇，就天才了。我觉得是挺新的，因为现在是越来越跟着国际的潮流，对于我来说，它已经很新了。可能在观众看来很新，在我看来，在套路里。谢谢大家，哇，紧张死了！自己的表现一般吧，就主要是因为太紧张了。贝斯太大了，有一声太小，而且那个高频太高了，对，有点刺，有点对，有点炸。你到时候那个现场演的时候，你一定跟那个外放的那田老师说，你你的那个鼓点的高频太大了，有点炸。我现在可以去了吗？嗯。隔壁老樊，我没听过他歌。刚知道隔壁老樊在我们首发艺人里面，然后同事就给我听了一首他的歌，我觉得特别好听，所以蛮期待听他的音乐。很紧张，好像把自己的作品展示给自己的老师一样吧。你喜欢璀璨星河，我却是火也过客。你喜欢众星捧月，而我独自眺望。孤独的方式有很多，是你也是我。虽然生活不同。可你不够快活。那喜欢老樊的音乐的编曲，让我听起来有点难受，有点过失。我也不知道他是故意的还是怎么样。他很年轻，但嗓音又挺沧桑的，这个是我蛮奇怪的问题。我从来没想过过多好，却也没想过那么早。本来真的是。只是难预料，我总会忘记每分每秒，也把时间当成伤口的良药，做不到也自嘲。隔壁老樊是比较标准的流行歌的范本，没有太多新意。我觉得这样的歌，老百姓会很喜欢。他声音挺棒的，但他好像风格都是差差不多的，但还是好听的。嗯，下一个是丽姐吗？哈哈。你不先等人进来再去？人进来了，进来了。<笑>
。你声音不像九八年的，<笑>要不然大家觉得我老呢。<笑>我发现你平时说话声跟唱歌声不太一样。对，嗯，这么唱歌不累？我反倒觉得你这么唱歌可能累，呃，特别是那个尾音的那个啊。好，大家久等了。没有，丽姐。突然，城市泛起一阵抽动，没有你的我却好放松。乱城市灯火，树影在发疯。是你是潦草一场梦，这温度这孤独提醒我你来过，却只见残缺的斑驳。谁是来去自如最狠的角色？若不爱我，你是什么？说再狠说再毒的话要拒绝，连连自己都无法理解。天亮了，天晴了，事情就会解决。若再见面，我不抱歉，抱歉。谢谢。陈丽，她说话和她的唱歌是两种声音，你一听你就会，嗯，她会把你抓进去。听完她歌，我有点生气，我说这个歌谁写的？太好听了。走了，走起。每个人的背景颜色都不一样。对，我的是什么颜色？没注意，我就在看你人了。我的背景灯光什么颜色？忘了。好奇怪，为什么你们都会忘？歌太好听了，丽姐。你好烦。哦，可以开始了，可以帮我把门关上吗？就比较正式一点哈。他到那个棚里面，大家都坐在你前面，就会觉得哇，紧张的要死，就不适应那个环境。张艺兴，我记得他的音乐是比较快拍的那种歌，所以我很好奇他的 demo 会怎么做。可以开始了。Let's. 走起来。呃。You would think I'm crazy when I'm acting like a fool. Life is more than just a drama, but I'm living through. 听见我的脚步声，滴滴答答，悄悄地。在花花世界，不分昼夜，走着我的路。对不起，对不起，实在抱歉。这虽然断的，但是能听得很明白。我们非要这么官方吗？不是问题，不知道说什么呀。<笑>哇，这个里面好紧张啊！嗯。哎。张艺兴。他老是断，我对他的期许其实蛮高的，但是给到我的东西，反正在我的意料之外，没有让我觉得，哦，他好像很认真。那首歌会编的稍微 funky 一点吗？不一定，不一定。我感觉还挺适合的，有有那种感觉。我我词都不记得，我唱着唱词都忘了。真的，我自己那个错的真的是很无奈，但进到那个棚里面还是紧张啊，连音都不记得，真是厉害了，我的天
就就除了就是我了，莫名其妙我就最后一个了。下一个是我了，我比你、哦、我比你年轻一点嘛。对不起，对不起，对不起。真的，我一紧张就话多，所以我有什么一进来就话多。老油条了，我老油条，你们都老上节目，我没上过节目。<笑>好嘞，我先了。好，走起。哎呦，你怎么都弹琴啊？这显得我都。<笑>我是最方便的，全靠一张嘴。你这你这太<笑>太方便了，那我也来啊，可别。可以啊。啊，你现在改啊？我开了个玩笑，你也信？喂，好，来吧。我试一下。花开几朵。惊鸿陨落，最难描摹是他的寂寞。杀入烟波，谁能掌握？一颗星球，孤独又渺小无着。太好听了，哇，太好听了！一起看夜空中星落。都没人会答出那些问题，一起唱被淹没、忘却的歌谣，天与地之间，我自在来去。一起看夜空中星落如雨，听来都没人会答出那些问题，一起唱被淹没、忘却的歌谣。天与地之间，我自在来去。历史再没见，不过是涟漪。天哪！哇，他唱了两句之后，我觉得不用排名了。他排在第一，后面的名次都不怎么重要，只要他排在第一就就 OK 了这个事情。他用 people 来搭配他的腔调，我还觉得蛮有意思的。我在我印象中，他应该是弹个古筝啊，或者弹个琵琶什么东西的。对，我尊重老师吧，他的和弦的用法，如果拿掉他的 vocal。就可以做一首钢琴曲，而且它旋律跟它的用的和弦也恰到好处，所以我就应该第一个唱。<笑>好好听啊！棒棒棒棒棒棒！声人声听得清的啊，非常清楚，那就不行。弄得我压力贼大。哎，啊，我走了，整，你们接着坐着啊。你会弹古筝是吧？你会弹古筝是吧？我不会弹古筝，我给你的印象是我会弹古筝。对，有对，真的。没有没有没有。你长得还像会轻功的。哎，这个是世人对我的看法，他们高看我了。<笑>这就是一个固有印象吧。其实就搞流行的人，其他人都会觉得我是古风圈的，但古风圈的人又觉得我是搞流行的。我其实什么圈都不是，想想蛮有意思的。嘿嘿，一二三，嘿，一二三。还是和喜欢你，还是和喜欢你，像八月潮湿的海风。热烈的不能呼吸，像一个人在山地等一艘船，执着的可以
还是很喜欢你，还是很喜欢你，像逆风穿越的季节，因为在岸都要飞向你的怀里。想抛下世界与你在一起，除了你，一切都不在我的眼。不是太紧张了，太紧张了，手都半算，就跟那个期末考试似的，六个监考老师看着你，肯定特别紧张。妈，你偷脾气，虽然说偷脾气，但他的歌没抓住我，就这么简单。而且我也一句没听清楚他在唱什么。我刚听你想到想到那个那个那个地球最后夜晚、啊，那个感觉也是很迷幻朦胧的。哎，迪哥是最老的一个了。最老的一个，那不是，啊，这个，这个里面最老的，他最老，他他最老，他没说年纪，没说年纪啊，说什么呀？月龄，<笑>你说的是人话，<笑>他月龄也不浅啊，李姐。百宝护听全部结束，现在。录音间内有写好八位唱作人姓名的投票卡片，请各位根据刚才听到的 demo， 在对应的唱作人姓名后写好你心目中一至八位的排名。排名不允许重复，填好后请签名并放入投票箱。下面，唱作人内投开始。张艺兴，请首先进入录音间投票。这么快？为什么？<笑>好，我滚出去。他好像超越了这个年纪的可爱。张东旭，你少说这种话，是吗？你别让人骂。你。第一名投的是霍尊老师吧？霍尊老师这和弦用的太……忘却的歌谣，千羽的指尖，我自在来。确实很厉害。我给自己投的是第八，以往自己紧张，没唱也没唱好，没有，嘿，好像，加油啊，张艺兴。哦，这不用鼓掌是吧？<笑>对不起。马迪，请进入录音间投票。我就所有排名，我都是只看现场，现场的呈现效果，的完成度。我第一给的是霍尊，因为他自己的键盘和他的声音质感是完全能契合在一起的，让我觉得听完很舒服。老师，您签名了吗？哎呦，没有，这怎么办啊？写错了。为了避免混淆，请不要再出现第二位没有签名的唱作人。不好意思啊，这记着签名，忘签名了。陈丽，请进入录音间投票。我应该非常自信的把第一名投给我才对，因为如果一个人不相信他自己的作品是非常好的，那他就不应该把这个作品做出来。但是，呃，霍尊出现了，确实好呀。我觉得只要第一名确定是霍尊，其他的真的都不重要。我个人的话，应该还是霍尊老师，我自己给的最后一名，因为没唱好嘛，很简单。状态可以更好一点，就是向大家来学习的嘛。我一定要把自己排到最后。我想每一个人他都不会把自己排到第一名吧。我投的我自己第一，这是我的性格，也是我的自信。我一直以来都是这样的。投票的标准啊，完整。我得清晰的 get 到你的动机
你的主题、你的意图。盖的话就是一个干唱。功名利禄无需在乎，勿忘国难后人记住。但是既然是 demo 试听环节，我没有听到乐性，所以我给他排在最后。真君老师毕竟没来嘛，少了在现场 demo 互听的这种氛围感，这个表演再充分，嗯，排名在我心里排名不会很高，所以给他排在第六。所有唱作人投票结束，请等待计票结果。直接在这看就好了，他干嘛拿走？显得专业。经过那套统计结果，没有平票产生。接下来，你们将迎来《我是唱作人》第二季的首场正式对战。我们在比赛现场会公布那头结果。Producer C， 祝各位好运。今天不公布是吗？对。比赛现场。我的对手是谁都无所谓，欢迎他们选我吧。担心遇到的没有担心遇到，因为我会把最好的状态、最颠覆的状态留在舞台上。或者跟我说他把我投的第一，特别开心。我应该是不会再下位去的。估计下位去吧，遇到谁都好，主要是表现歌曲嘛。我就想往后走走，然后就是多挣点钱养家糊口嘛。你要给自己加油打气。谁能给自己加油？加油！加油！不大，不太可能。沉住气，加油，霍尊，你是独一无二的。呃，霍尊在唱作人那头中，您的排名是第一名，请您前往上位区。这个是承让承让，多谢各位抬爱。那是不是站得越高之后就是会摔得越重呢？感觉看第一季的是这样的套路，所以我也做好了这个心理准备。哎呦！我是第一个来的。咦，哎，那个 P D 啊，我的那个保温杯能拿进来吗？哦，来了。哎呀，我把昨天我的标签给贴在这上面了，中国风，太欠了。看着啊，这三个大字给我看好了。虽然我投的是那个张艺兴，但我猜可能过来的是郑钧老师，也不呃不，嗯，可能也不会。如果他 demo 试听来的话，他可能郑钧应该是郑钧老师过来。张艺兴在唱作人那头中，您的排名是第第六名，哇，很危险啊！不会第一集就被淘汰了吧？怎么有人啊？这些键盘都是摆看的吗？我一直很好奇，我每个地方都有这个键盘。我进去我会打扰他的弹琴哎。进去又要聊天。我不想说话。他在反复的练习，霍尊，霍尊。还有可能是张艺兴啊。Hello， 嗨嗨嗨！你在弹琴，我本来不想打扰你啊。啊，我天哪！你继续弹吧。啊，没有没有没有没有，我要陪你，我要陪你说说。你不要走，我走吧。隔壁老樊在唱作人那头中，您的排名是第八名，请您前往下位区。我现在得到这个排名，什么样的心情？没有什么心情，就是我觉得挺正常的。会有点失落吗？是没有失落。你想，我自己都给了我自己投了个
，第八名，很正常。我要往哪儿走啊？对啊，那下位在哪儿啊？这边吗？那你不告诉我，非非要我多多走几步？我在这等着就可以是吗？这是凳子吗？桌子？这么苍凉吗？给个琴都是少根弦的。我怎么太憔悴了吧？你<笑>像个老干部一样。不会追游戏就我一个吧？是你哥。嗨。你第几啊？嘿嘿，我第七。哦，啊，这可以坐的吗？可以啊，可以坐。你在那弹琴，我在那坐着，就感觉很不专业。哎，你最后一名投的谁？我自己啊。我也投我自己。没反应啊！我为什么？这哪有安全带？我我我哎！我我现在是一个自动打打歌机是吧？这你的歌？这是我王源的啊，上一季的王源的。我这个有点好哎。要不得太哎 ，Hello， 就咱们仨是吗？对，哎，你给我玩会儿。哎哎，等等，我才才骑没多久，我也想玩嘞。我再骑两圈，骑骑骑骑骑。我真的想去骑一下，因为我没骑过。我每次去商场的时候。就是看那个小孩们在商场里绕着圈骑那个小车，我就觉得特别有意思。熊这，熊这，不是你们俩刚才就是这种一直这种状态是吧？我要保证，我一定会回来的。没电了，没电了。<笑>我没参加过这类节目，就害怕。我我节目都没参加过呢。你年轻啊，年轻也没参加过啊，就感觉现在特别像那个艺术人生，咱们互相问着对方问题，然后后边乐队老师一直在帮忙伴奏。马老师，我没怎么看过艺术人生。哦，对不起，我我忘你零零后了。应该还有一个人。你猜是不会是郑钧老师吧？也有可能，因为那年没来嘛。你最后一位选的是谁呢？隔壁老板。你来。我选的是盖。<笑>我和你差不多，我第倒数第二选的是盖。明白。我在想，他最终的舞台肯定会很很很很有。是，但是听 demo。对。清唱太勇敢了。对。哎呀 ，Hello。Hello，Hello， Hello 我就看到他有点愧疚感，愧疚什么呀？愧疚愧疚！我刚跟丽姐说，我那头把你投最后一名，没关系，没关系。我投的是倒数第二，没关系，没关系。但是我也说了，不代表最终的舞台，我只是不重要，不重要，不重要。对，你为啥不做这一点简简单单的 B？ 不想。这么拽？没有，我就是觉得 rapper 有好多的那种伴奏，它都是一个循环的路。嗯，对的。我觉得放出来跟大家听有点就太一般了。明白。
，这个是不是小了一点啊？我觉得这沙发是吗？对，没有没有，它有很多坐的地方呢，我还可以坐这儿。<笑>那我坐我坐这儿，我这个跟你比较配，这个、我,我觉得这个跟跟你这一身比较搭，跟我比较搭，彩虹小马啊！我投的我自己第一，<笑>拉回了是吗？其实觉得每个人都应该投自己第一，哎、我投的自己第一、嗯，然后第二是郑老师，郑老师，郑老师，对对对。郑钧在《唱作人那头》中，您的排名是第四名。请您前往中卫局。其实第一期找过我，当时已经婉拒了一次，因为去了肯定会招骂。我的铁杆，歌迷可能觉得，又去这种节目干嘛？后来一想，反正去也骂，不去也骂，干脆还是去吧。赵老师，哎，你好，哎，老师好，最近好，最近好。辛苦，老师好，辛苦，辛苦。老师坐，来，您坐，您坐，您坐，您坐，您坐，您先坐，先坐，就骑骑那个，也也没也没什么地儿坐，主要是坐这儿呗。啊，行，太好了。厕所打过招呼，对，打了个招呼，不像，挺好的。我去年还看了那演出，就罗大佑的在工体的那场、哦。对，新哥，新哥你坐呗，我来。没事没事没事，谢谢，是您夫人给了我朋友的票，哦、然后我蹭了张票去。啊、嗯嗯嗯，你平时在哪？在北京是吧？我也在北京。啊，太好了。嗯嗯、我之前长得还合过影吗？真的假的？坐飞机上，有一次我背着琴，我正好下飞机，看您坐那边旁边，然后您先下去，我过去追过去，我说，我正好能合一影行吗？然后您说可以啊，没问题。我记起来了啊，都是你是哪乐队的？我说马迪啊，马迪是哪乐队来着？好多年前了，两年，差不多。两年，两年前。嗯，鑫哥，要不你随便弹点啥来，我来随便唱点。从这个开始吧。这里边你的歌我听的比较多了，听到过的比较多。这个你唱的比较多。你那歌我是听好多。做人们又见面了，你们已经根据自己的那头名次，分别进入了上位区、中位区和下位区三个房间。正式对战即将开始。Producer C is watching you。本场比赛的具体规则：排名第八的下位区唱作人，隔壁老樊。你将在中位区排名四至七位的四位唱作人中。选择一位进行一 v 一挑战，你的选择范围有：第七名刘思健，第六名张艺兴，第五名马迪，以及第四名郑钧。中卫区未被隔壁老樊挑选的三位唱作人，请自行选择，向内头前三名的上卫区唱作人。发起挑战，你们的选择对象有：第三名盖，第二名陈立，以及那头第一名霍尊。现在，隔壁老樊，请你前往中卫区，选择你的挑战对手。可以带个人回来。我是可以把他带到我的屋啊。哇，咱这儿挑多尴尬啊！那我们等一下也要过去选嘛，如果没被挑的话，那估计是应该是。我觉得不是我，就是马老师。哇哦，带谁都可以，带谁都可以，带谁都可以。我觉得还是四件
，刘思健，对，刘思健是第七名、啊，风格差好多哎，对。但我是觉得一定不要选，就是风格相近的，是吗？对，因为这样有好好玩嘛，对。我只是想带个人回去跟我敲一敲板。隔壁老范的歌我都不是特别想去跟他们 PK， 因为我觉得不知道 PK 的那个点在哪里。的哥，拜拜，我还想骑那熊呢。哦，你就选完了？哦 ，OK 了。我们俩可以去敲一敲，加油，加油，加油，拜拜。我就是奔着马迪去的，他给了我很多启蒙，选择他也算是一种尊重吧。因为选择别人的话，风格既然也不也不太一样，起码我俩是有一些相似的，都在诉说感情嘛。我不意外，谁选我都不意外。但他进来的时候看着我，我就知道，嗯，是我，是我。走，太豪华了。我还你还没看上位的，我也没看上。看看这部，我不知道好不好看。他们说里边有一秋千还是什么的，你这不是太小了，这适合儿童档，三五岁的，而且这好长时间没上油了，感觉。他给了我一把琴，他们少了根弦，两根弦还是坏的。上面四根弦有，当被子弹呗。下边去真的太寒酸了。你起码给个凳子，你给个马扎也行啊。你你什么都没有，那跷跷板还就是可能疏于修缮，那个卡油，真的啊，我不想再去了。哎呀，我还以为要选，哎，你们决定好选谁了吗？他把我给拉走了。哎呦，你知道那跷跷板有多硬吗？连个沙发都没有。来坐坐坐坐坐，来坐坐坐坐。哎呦，上位老师，你们坐坐坐，要不要这样？真是讨厌。中位区那个其实比你们那儿好。啊，他们有什么？他们有一电动的那小熊可以转。哦，哦是可以骑上去的。可以骑，可以转。我可以走了啊！好，好，好吧。好,好,好，拿把切啊！加油，赛出水平，赛出风格。爱奇艺自制，雪碧，我是唱作人第二季，杰克琴声，霸气释放，我是 Producer C， 今天会有八位唱作人进行四组一 v 一对战，带来八首全新的原创作品。今天的比赛现场没有观众，本次录制首次采用线上投票系统，此时此刻。我们的一百零一位大众评审团，正通过由爱奇艺直播团队技术支持的专属直播渠道，实时收看节目。毫无疑问，你们一百零一位仍然是这八首原创歌曲的第一批听众。每组两名唱作人演唱完毕后，请一百零一位大众评审进入投票页面，对该轮表演的唱作人进行二选一的实名投票。投票时间五分钟，不允许弃票。唱作人的胜负将完全由你们的投票决定，请务必认真对待，对自己的选择负责。中位区剩余三位唱作人，你们的挑战现在开始。三位的出场顺序，请自行决定，并遵从内心意愿，向上位区唱作人发起挑战。挑战成功，双方排名互换；挑战失败，则排名不变。请各位注意，本场比赛结束后，处于下位区的唱作人将直接成为淘汰候选人。想要第一位出场的唱作人，来吧！你们谁第一个愿意出战？我
。我，那我去了啊，拜拜，加油加油，嗯嗯，加油加油，哎，好嘞，加油加油。其实没有，没有想太多，就是想赶快表现舞台。这都是在直播的过程吗？啊、哦，这么快就要演出啦！对，挺好，挺好，特别好，特别好。我是想快点，早点，早点，早点。越耗是越没嗓子。啊、哎呀，通透。大家好，我是张艺兴，非常荣幸来到这样的舞台，用音乐跟大家见面。我选择挑战，呃的的老师是盖盖，哇，感觉都会很炸哎。哦，好，他选盖，他选盖。刘杰，加油！突然紧张了起来，一身白，帅，奶盖。<笑> respect 啊，一心 respect respect。其实之前我也没想过，就是说他会选到我，我还不知道被选就是这样一个心态。我现在有点复杂，心态有点复杂。当然，我是一心，我也会选盖。我们的种类差不多嘛。都是属于说唱的，大家都是喜欢用音乐作品说话的人，反正把自己的态度先摆在这儿，拿到最好的作品出来，展示最好的自己。加油啊，一心，好吧。非常感谢你选我
印象最深的就是他一开始的那个状态，立马就进入到自己的角色当中，然后开始来掌控，来撕裂全场那种感觉，就觉得特别好。因为我们这个也不是在录音棚就听个成品来比赛这样，我们是看的是舞台表现，还是很赏心悦目的，然后还是很难得的。我觉得可以，我想一心应该是想用 rap 的方式来挑战我嘛，但这次，嗯，我恰巧没那么的 rap。对对对对。嗨、hey, ，一心，你好，坐的坐的坐的，帅的，对对对，帅的帅的帅的。怎么会想到选我呀？我们的其实风格其实差不多没有，这次你一会儿听嘛，我没有那么的对，是。哦，哎，但我没想到，因为我想你的风格应该不是这种吧？我觉我想我在想应该是 R&B 什么什么的，因为有点有点让我，对对对，惊讶，真的真的真的,真的有点让我惊讶。这个 B 是你自己敲的吗？对。独立编曲做 Go Go Bro， 那我就是真的，那 Respect Respect。好，那我去卸个妆。OK， 你加油。OK， Go。帅的，好吧。哎呦，来了。大家好，我是唱作人盖。这一刻，我等的太久了。在这么隆重的灯光和配乐的情况下来演出，我挺重视的，我得战胜别人。哎呀，这就是火与火的较量。盖有大鼓。中国风的，因为昨天他也没有被听不出来，咱们也应该也不用伴奏，直接唱。啊，就说你对阿卡贝拉，对，就是现在还没编出来。对对对对对对对对对对对。哎，先生，太鸡贼了。回想起是风雪中归去，遥遥数月似无期。孑然樱花，烟雨里，恰似无声的伏笔。满城一心烽烟起，若阻困扰归故里。思念明月落水底，儿女英雄为知己。下一心就早已创伤遍地，黎明之后眼睛无垢，脊梁就化为灰烬，敌人却还嫌不够。妄想从我身上跨去，怎能再忍让我心滚烫其中而的造句？大剑在夕阳，马蹄声踏水，壮士虽天不畏瓦，却从未想过有鬼。战火当中洗礼，孑然一身的勇气，眼看枯叶结霜，茫茫荒原也重成遍地。战争号角已响，思念硝烟中飞扬，只身劳累的臂膀，抵住最后的。身上像苍天送上最后的烈酒，遥望惨败的渡口，保家卫国绝不负手有志。回想起赤风雪中归去，遥遥数月似无期。孑然一化，烟雨里，恰似无声的伏笔。万众一心，烽烟起，若阻困扰归故里。思念明月落水。知己，他靠一醉，独到猴
有窟窿，我变个的踌躇，还需拨开多少迷雾，剩下了多少的基础？越是乌云密布，吾辈越单刀直入，功名利禄无需在乎。亡国难后人记住，等则有路，一心助澜，斩决心都何无助？无风一路艰难渡过，滚长江踏万里路，戎马一生保家卫国，千军万代每个进者横道立马驰骋江山，望向诸侯。杀马龙，杀马虎。想起是风雪中归去，遥遥数月似无期。孑然一化，烟雨里，恰似无声的伏笔。万众一心，烽烟起，若出昏鸦，归故里。思念明月落，水滴儿女英雄未知己。烈火战马这首歌，哦，好凶的名字，满满正能量，然后非常有民族文化特色，嗯，这是我觉得值得学习的地方。说实话，我不是特别明白，但是就叫这个叫我叫不明觉厉，嗯，挺棒的。好擅长写这种，就一气呵成的。对，这这还挺复杂的写的，也不容易呢，挺复杂的。还差那么一点点，我可以全部。对，但已经热血了。就是当我热血的时候，就要出事儿。哎呦，他们俩表达的不一样嘛，一个大一个小，一个是自己往内走的，一个是往外走的。他们也都有自己设计，一个把鼓搬来了，一个把妆画上。但是 flow 上其实差别不大。你要说稳的话，可能盖比张艺兴要稳一点。我们要这三十个一起看这个结结结果吗？是的。哇，疯掉了！我的天，<笑>疯掉了！真的，这个你们这个设置真的让人是坐立不安啊！我的天，我起来走走。Hello， hello， hello。对吧？跟你不一样吧？我都说了。啊，真的，真的是不一样。对，就我还是，因为我觉得第一首歌还是要给大家这种。logo 化一点，嗯、哦，是是是，非常非常具有中国民族特色。第一组对战表演结束，请一百零一位大众评审进入投票页面，在两位唱作人中进行二选一投票。杰克新生霸气碰撞，大众评审线上投票现在开始。我真的是坐立不安在这儿干嘛呀？他要他要在这儿看结果，我我以为是在自己的房间里去看结果。张艺兴的这种快歌，然后他的编曲是要大过于作曲的。那这首歌是他自己编的，我觉得还是很不容易。听他唱那首 Joker， 我觉得他确实是想要把自己的标签给撕掉，有一点那个自传色彩在里面。张艺兴很不错，因为毕竟是 idol 出身的，但是整个人的状态有点过于紧绷。曲子上来说，我还是更喜欢盖的曲子，给我的感受更舒适一些。在阔别舞台这么久，还能在一个很公开的舞台上看到他去展现这种始终不变的生命力，我觉得非常的欣慰，非常的高兴。我之前不知道你会制作，你平时自己的歌都是自己。对对对。啊，我不是挂名的我，我是真的自己。我知道，我知道，我知道，我懂，我懂，我懂，我懂，我懂。其实我正好本来是想在这个节目来推我的专辑的。哦。真的是这种中国风的，你知道吧？都是那种中国风的那种。一一会儿你可以来我房间，我给你听。OK。也还是长沙的，我想起来了，对 ，C b r o 了，啊，对 ，C b r o 对对对，那，对我我专辑里面有一首歌就让让他帮我写的词嘛，谁 ？C b r o 让 C b r o 帮你写，就是施一凡，啊，胖别啊，你怎么知道说别呢？我长沙是我是我第二个家乡，哦，对我跟长沙太有渊源了，哦，就是在我在我最困难的时候，是长沙那帮兄弟接济的我 ，C b r o 嗯。对，那个时候还在。哦，那会儿。呃，对，对，对，对。投票结束，一百零一位大众评审投票结果已经产生。这么快的吗？本轮获胜的唱作人是。
个人觉得张艺兴那个还挺，感，气场比较那个，就他那个编的特别充沛，包括旋律也很魔性，就能一下子就记住了，旋律感也很强。本轮获胜的唱作人是。Respect 一心 ，Respect 一心 ，Respect。我觉得盖会回来。我也是。我不知道。投票结果已经产生，本轮获胜的唱作人是。Respect 一心 ，Respect 一心 ，Respect。我觉得盖会回来。我也是。我不知道。你,你太阴坏了，藏得太深了。你<笑>获胜的唱作人是盖。恭喜恭喜恭喜！张艺兴挑战失败。你为什么不 demo 的时候唱旋律？极其自信。就是就是、对，有 rapper 真是的。但说实话，艺兴让我吓一跳，就是我没想到他会用这么。trap 的东西来选我，他可能以为我的东西是 hip hop 一点的，但这首歌就恰巧不是 hip hop 风格，我觉得是我自己的风格是那种的，嗯、大刀阔斧的中国魂的感觉。但是他编曲全是他自己编的，对对对对,对，这一点我有点惊讶，他编曲全是自己编的。刚才跟他讨论一下 ，respect 一心啊 ，respect，, respect <笑>哎，和我们，我我和郑老师都觉得你唱唱的好。我觉得挺好的，郑老师都觉得你唱的要好。谢谢谢谢，嗯，真的真的挺有新意义的，真的。我估计我不参加这个节目，一辈子没人知道我是自己做音乐吧。我还真不知道，我第一次知道。其实有想问一下，郑钧老师对于小鲜肉和偶像的质疑吧？那你可能有时候不用问，你用一些好的作品啊，一次次舞台啊，看看郑老师可不可以对偶像这个行业、小鲜肉，他有一些改观吧。张艺兴，我是不知道他自己写歌。今天他自己在这聊了写歌，我觉得还挺挺让我吃惊的。中委区第二位出场的唱作人，该你了。还是紧张，<笑>想太多了。<笑>向我学习，脸皮厚一点，啥事儿都没有。好，加油 ，OK， 拜拜。第一次上节目，手都不要往哪放那种感觉，等于知道有那个摄像机在拍，会有点紧张。有点太年轻了，好羡慕。他好像有点害羞，坐在台上。大家好，我是刘思健，我今天要演唱的曲目是。零三零一，对我来说，我觉得比较中庸的一首作品。先试试水嘛。我本轮想挑战的上位区唱作人是霍尊，霍老师。哇，他居然要挑战霍尊！哦哦，刘思健挺猛，直接挑战第一的。走起，走起 ，bro！ 我也没想到会选我，加油，加油，尊 ！Yeah。他会回来的，等你啊！别送我毒奶，真是的，<笑>憨憨的，憨憨的，憨憨的，特别可爱，特别可爱，好玩我喜欢跟这样的人交朋友
，跟着镜头打招呼是吗？好嘞，挺开心的，四姐能能能选我，这可能他会觉得，嗯，这个大哥哥对我还蛮好的，<笑>那我选他吧。<笑>我也是期待能够有两个完全不同的风格的作品的那个碰撞，挺好的。听完 demo 以后，我觉得霍老师比较厉害，想挑战一下，就可以换一下位置嘛。所以我会跟郑钧老师唱哎，<笑>大哥，挺好挺好。不是不是这样抠的，不是这样抠的，老师你还没找到精髓，我来帮你弄一下吧。他首先得把它撑开，老师你稍等啊，嗯，有没有感觉？挺舒服的，是不是？有一种很诡秘的一种舒服感，<笑>挺好，来吧。
。刘思健的演出，说实话，我有点听不太清，可能伴奏的声音很大，因为他也没有上过舞台嘛，在台上也有看到他的表现力，都很紧张。因为我对这种比较前卫的音乐很少听，但我知道他是怎么回事，就是逻辑性，让我的记忆点不是很多。年轻啊，挺棒。我像他这么大，大学里边玩乐队，然后跟朋友喝酒。<笑>他练习生吧，我是十七岁过去，正好在那个时候准备要出道，说特别苦，我每天不停的练，不练的就被淘汰或者被对，就自己想做想要干的事儿，自己又不去了又不干，说苦的不理解。特别好，比在 demo 互听的时候唱的好多了，就很沉静。尊尊啊，尊尊，有一个舞台能够展现自己的原创作品，肯定是很开心的嘛。再加上自己还是有很多东西想要变的，哎，觉得这个机会来了。好仙儿啊，一直都是仙儿，是吧？真的蛮仙儿的，大家好，我是创作人霍尊。接下来这首歌曲叫做《星落》，送给屏幕前的每一位啊，因为生活中的小挫折以及不如意而沮丧的你们。每一个人呢，在宇宙当中都是一颗星，虽然渺小，但是要在有限的生命当中尽情的拥抱这世间的美好以及你所爱的一切。好，接下来就是表演时刻，谢谢。看看人家，跟咱这五大三粗的，好像文艺会员、哦。哦，这个有点酷啊，嗯。几朵，今后陨落，最难描摹是他的寂寞。沙如烟波，谁能掌握？一颗星球，孤独又渺小无助。心如花朵，切开且落，却。能容纳万物的停泊，生如烟波，且行且歌，流向无尽，终究被时间淹没。生是炽热，长街，离开无情两小夜，云散。我浅浅一笑，自由我无望。一起看夜空中星落如雨，从来都没人回答出那些问题。一起唱被淹没、忘却的歌谣，天与地之间，我自在来去。茫茫远山都带上醉意，一起唱被淹没、忘却的歌谣。历史再没见，不过是涟漪。
，这还比什么呢？唱得好，我觉得霍老师是到现在唱的最好的，太狠了。霍老师和弦用的非常的奇妙。但是呢，旋律也跟和弦搭的是恰到好处。自己在做流行乐的时候的和弦，看看有没有什么可以相结合的。不是它和弦太奇妙，这个一定要研究一下。哦，他那个和弦到底咋用的？来啦！哎呦，没有。你到现在我觉得你唱的最好的。没有没有。来吧，其实我也紧张。第二组对战表演结束，请一百零一位大众评审进入投票页面，在两位唱作人中进行二选一投票。大众评审线上投票现在开始。霍尊他的唱功实在是非常强大，运用的一些假声啊、强混声啊，都是直戳我的铁顶盖儿。霍尊是这样的，他的作品就那个美。是慢慢慢慢渗透到你心里去的那种美，他的声线就非常空灵，就像精灵王子的感觉。霍尊的话说的不好听，就是有点套路。但是像那个刘慈欣，他那个感觉就是说他唱的好短，因为你没有听够嘛，你很想继续再听这样。他跑上来，我想说，什么刘思健谁啊？但是他一开口，唱歌居然声音这么酥质，然后倒是霍尊啊，恕我直言啊，我我一个凡人，我是真心没有 get 到那首歌。其实我很讨厌这个环节，你知道吗？就是唱完了之后，两个人还要在下面坐在一块等结果，像那种花样滑冰。花样滑冰选手就是每次滑完了之后要坐在一个长凳上等那个得分。幺零幺大众评审线上投票结果已经产生，本轮获胜的唱作人是霍尊。刘思健挑战失败，排名不变。刘思健回到中位区，霍尊，请回到上位区。进 ，coming。来来来来来来来来来来来来。你不会是回来拿东西吧？<笑>哎呀，我要走了，我的宝物没了。觉得自己跟前辈们还就差距还挺大的吧，就还有很多要学习的地方。哎，回来了！哦，我们为什么不知道谁赢了呢？啊，我输了嘛，就回来了嘛。哦，原来是这样啊！我以为在这里可以看到。你当时那个也没讲。哦，也没讲。对。哦。说实在的，我今天，你们俩那个我都还挺喜欢，都还有挺有自己的特点。郑老师那时候不是情歌吧？我算情歌。也算了啊。写给我老婆的。哦。我觉得结婚特别好。我姐姐跟你差不多大，啊？但是我姐都生孩子了。你结婚了吗？你这话说的，我结婚了，我连女朋友都没有。你这孩子是真不会聊天，哎，没有，也还好啊。你哪儿啊？承德。承哦，对对，咱俩聊过，嗨，我这脑子。哇，熬夜的人都记不住事<笑>你是真一点都不会聊天。<笑>你这换一人得打你，一想你是练三打的也不敢打呀。我觉得我已经更会聊天了。肩胛骨主要是肩胛骨这块，我还那给你敲，你疯了你，<笑>你不吃吗？挺好吃的，这些都是高热量啊、哦，你基本吃二十四粒这个等于一碗米饭。<笑>你还没到岁数，别着急，我也是二十五岁才开始胖，我都是不怕胖，你你开心就好。<笑>觉得准备点生西红柿，我所有东西都可以吃，就除了西红柿，真的。我觉得我已经更会聊天了。K.O. 中位区最后一位唱作人，该你出场了。我去了，加油，张老师。啊，我可能一会儿就走了。<笑>
不是来错地儿了。哈哈，哎呦，开玩笑，我觉得挺好，学习的，学习去。大家好，我是唱作人郑钧。哎呦，看我这老帅哥！嚯、哦，好帅，好帅，好帅！哎、哦、呀，我们小时候还模仿郑钧老师唱歌呢。唱歌，差不多方向，你看，咚，咚着唱。我今天要演唱的歌叫《刀》。我觉得其实这些年我的最大体会就是，很多时候生活。像一把刀一样的削你，但是呢，如果你能特别坦然的面对它，有可能的削你，双方的削的都挺愉快，挺好的。本来生活就是这样，互相拿刀互相削，挺好的。刀来了呀！刀来了！<笑>刀来了呀！啊，挑战的这个唱作人陈丽，我要去了，我不在这里看啊！加油，加油，加油，好吧，加油，冲，冲！哦，刀架在脖子上了。我也是想过会是任俊老师。我想我们那个房间如果三个人都回去，那也有点不合理吧？也许我就是最后那一个不能回去的。嗯，第几个？我觉得这里让人很紧张。为什么没有沙发？
我看这个饭太癌症了。嗯，我觉得这刀不是不是我想象中的刀，其实是温柔的，我觉得，很能想象的是他这个年龄的那种放松和辽阔。从前奏开始，我就觉得这种辽阔就铺开了，我蛮喜欢这个编曲的。郑钧老师的表演让我觉得，嗯，非常有震撼力。因为是个老炮嘛，年纪也很大了，但是唱功还是一直没有下降。他唱的东西，给人的感触还是很向往的自由的感觉。郑钧老师好，你好，你好，你好，哎，好听，好听，辛苦了，真的假的？真的好听。哎，这也算我少年时代的英雄之一啊。我觉得，就是郑钧老师的风格。对对对对。我只是觉得刚才有一句，最后完、最后结尾的两句之前那句，就倒第三句好像，应该是在另外一个调上，在另外一个调上。哦，明白。可能是郑钧老师太累了，因为歌词整个立意是有点痛苦，然后扎心的那种，但是他唱出来都感觉有点疲惫。对对对对。刚才犯了个错误，咱们让选人的时候让他们俩先选，然后最后困的都快栽到那儿。我也是好困。肯定是被剩下选的感觉，你肯定就是没有选择了才选我。没有，难不成如果你先选的话，你会选我？呃，哎，还真有可能。真的吗？真的，因为那俩我都实在拼不过，那都是国风范儿的，我这自叹弗如啊。国风这种我真写不了，我觉得是另外一个世界。哦，你昨天都没听我们 demo？ 听，我到了后听，今天到这儿刚走。哦，那您心里有排序吗？听的都很短，嗯，都有几十秒吧，嗯，所以也没有排序，觉得都,都挺好。我去了，好，我去了，加油加油，咱们，好好好，加油，好，待会儿见。这首歌是一个比较不会偏于太过流行，也不会偏于太过独立和另类。他在一个中间地带，所以先试试看，我就希望晚一点被淘汰最好了，尽量能唱尽量多的歌。大家久等，实在久等，抱歉抱歉。啊，就直接开始了，他歌名叫《抱歉抱歉》啊。
绝功夫提醒我，你爱过却之间残缺的斑驳。谁是来去自如罪恨的角色？若不爱我，你是什么？说再笨，说再苦的话，要去决裂，连自己都无法理解。在那个小调上面对，对。然后他这个和声把它分解的特别有意思，这感觉。我是直接聊当时，我是觉得他这个比比郑钧老师的更新，更有特点。对，哎，我挺喜欢那个钢琴 loop 的，但是这首歌呢，就就不是我会喜欢那种类型。第三组对战表演结束，请一百零一位大众评审进入投票页面。在两位唱作人中进行二选一投票，大众评审线上投票现在开始。郑钧老师一出来的时候，我心里就哦，整个八个人里面，我其实最想听的就是他的这个现场。他那句副歌一直 run 的那句歌词太戳人了，太赞了，我觉得。他确实符合我对九十年代的这些殿堂级的音乐人在。回到当天这个舞台上的期待。郑钧老师这首歌呢，让我联想到了这种老刀客的感觉，老刀客，军叔。按照我本来的意愿，我肯定是要投给郑钧的，老粉丝嘛，老铁粉嘛。但是我觉得他出来唱了一首《刀》，我的天哪！我觉得那首歌的名字应该叫《软绵绵的刀》，哪里有刀？我没看见，挺失望的，我觉得。而且整场给我整个特别强烈的感觉就是无力感。郑钧的话呢，还是。在一个过去的时代，就我没有办法去感受。陈立的歌词就是每一句都可以拿出来发朋友圈，就很诗意。陈立今天唱这首歌，还是非常有他以前自己的那种风格，就是很易燃易爆炸的那种感觉。这组不好猜，要是我我都很难投。对，这组不太好猜。我我也觉得郑老师会赢，但是我想郑老师回来，我还想多聊一会儿。哎，我们中外组出去了。四个吧，等一下全员返回，<笑>那也还蛮好的。我觉得没悬念，我也是，也不一定
，主要大众大众口味肯定是。郑钧老师会，而且郑钧老师那个确实是很舒服的。你看，随便什么时候你套不出来霍尊的话，就永远保持一个平衡度。只要你不要说话，就套不出我的话，知道吗？<笑>永远都保持一个平衡度。说了一句 ，OK， 好了，可以了，马上又拉回来。好了，好好好，可以了，好好好，嗯，哎。投票结束，一百零一位大众评审线上投票结果已经产生。本轮获胜的唱作人是。你觉得谁会赢？我觉得陈立。我是觉得郑钧老师会赢嘿嘿，啊！为什么呀？辛苦了，张老师，挺好。我们仨又又见面。郑老师那首歌是我这期最喜欢的。哎呦，真的。但是我是我最近演的最差的一次。哎，实在实在是太困了。哎呀，你会弹吉他吗？你会弹吉他？哒哒哒哒哒哒哒哒。谢谢。哦，我坐我的座位了。来来来来来，来来来，赶紧来来来，女王女王，来来来来来来。哎，我们刚才还在说这个歌，就是俏皮中带有点儿呃呃，带有点儿啊，对对对，傲气。哎，对对对对对，傲气。你你的形容词就变得很傲气了吗？傲气。你不是词很多的吗？很有乐器，傲气。我就是说这个调，那感觉非常特别，非常特别，很特别。我们都会唱了，刚才。你每一首歌刚刚唱完，你们都都会唱，对不对？来，我怎么唱？你来唱呗。哎，我俩会弹了已经。你不是唱吗？我说这前奏。别为难他了。陈立，陈立。同样的和声，我们不会去这么想，但是就是要。就这种感觉，就是很对路，就这种感觉。而且接高潮接的那个，接的那个点，他那个感觉就就就就是要挠你痒痒，就挠挠你痒痒，就很有灵性。最后还在抖肩了，都已经有点这种。哎呀呀呀呀！哎呀，你们没有抖吗？那种有点又有点有点复古的那种时髦的复古的那种小傲气在里边。夸的我。最后两位唱作人，久等了，你们的关键对决即将开始，请出发。可能观众会觉得我就是一个在那垫底的人，舞台肯定是需要一个，不管外面多黑你，你还在上面唱你自己的歌的人。但是我希望的是，在这个舞台上，我能够翻盘，让大家知道我不是一个很简单的人。我觉得随意，谁赢都不意外。他赢也行，我赢也行，无所谓。你在这待着，我在这待着。他上去是吧？我也上去吗？啊，我坐下是吧？哎，他走哪边啊？嗯、这要告诉他。我怎么有股父母心啊？就感觉就年龄挺小的，挺好玩的，就是憨憨的。我最期待的可是老范。哈喽，大家好，我是唱作人隔壁老樊。可能有很多人会说我是一个网络歌手，因为生在一个网络的时代，我不排斥它。但是我正在成为一个唱作人的路上，也希望大家能够再等一等。
。老樊的歌，它是有起伏的那种，旋律很上口。标准流行的城市吗？七岁就写那种很沧桑的歌，我的天哪！我已经很用用情了，紧张肯定不紧张呀、啊。
我不是对网络歌手有什么偏见，只是老樊所有的歌编曲的选择很大众化，是在我们意料之中，这是好的一个优点，但是也是缺点，只是看不同的人听出来是什么样的效果。我很喜欢他沧桑的嗓子，因为我唱情歌也是那样的，但是就是说太多歌好像在哪儿听过，就这种感觉，就是基本操作啊，老樊的歌本来就是这样的。所以今天老樊的作品呢，少了一些新意。会有点索然无味。他们可能觉得平淡是一个我的标签。选择这首歌呢，是因为我觉得我不能在第一首变化很大，我还是想把我自己以前想表达的观点，在这个舞台上也表达出来。觉得歌只要是自己的真情实感，如果这就是他表想表达的，我觉得挺好的。但是呢，不是我喜欢的那种类型吧？但是我尊重。哎，行吧，就你对我个人的审美来说，我确实不太喜欢这种，就说的太明直白了一点。你这就根本不叫直白，真的太客气了。我我蛮喜欢他的音色的，真的，他的声音太犯规了，确实很很好听。开始进的时候气有点没稳，没没没稳住，也有点紧张，也有点紧张。毕竟第一回在这种台子上演出过，以前都是演音乐节、演 live house、剧场、场馆，没对着摄影机这么演过。哈喽啊，咋样？感觉？我觉得还可以吧，挺好。到你了，嗯，加油，该我了，你该在这儿看了。我要坐这看是吗？对啊，好，我也在这儿看，你也在这儿看。成功了，成功看哪个？加油！<笑>加油，加油，加油！就是小凡就是憨憨厚厚的，真的。我想现在想起来我就想乐，真的，太可爱了。你感觉上海总是有点游离的感觉，是吧？大家好，我是马迪。哎呀，眼睛咕溜咕溜转。啊，天哪！下面这首歌是首情歌。三、二、一。还是很喜欢你，还是很喜欢你，还是很喜欢你。
常常仔细，想藏在诗篇里的最后一句秘密。从此我不想我，你不想你。爱是和喜欢。很舒服，让人听着。这歌应该写了好了有一段时间了，估计排练的挺熟的，挺棒的。这首歌是没有副歌的，我我不太想把这首歌写副歌的原因，就是我觉得伟子完全可以突出这首歌，在歌词之后能给你带来的那种情绪感，就特别像那地球最后夜晚那种感觉的氛围，墨绿色的，很昏暗的感觉。我更喜欢起来的那个感觉，是吧？就是。往上升的那种感觉，嗯，但它不会升太高的，对，它一直在那个维度那里，就是水里，就是泡在水里，对，就是泡在水里的感觉那种，嗯、一直在那儿。好楼啊，好楼啊，跟你以前的歌其实，啊，相比之下甜了一点。对啊，这首歌本来就是情歌嘛，是首情歌，就很像谈恋爱的感觉。哦、这个不是现在谈恋爱的事是以前谈恋爱的事确实。很舒服，没有用了。过去。<笑>第四组对战表演结束，请一百零一位大众评审进入投票页面，在两位唱作人中进行二选一投票。大众评审线上投票现在开始。啊，依然是很难抉择，但是我要投给马迪，超爱这首歌。
简直就迷迷醉了，已经恋爱的感觉。马迪他唱情歌实在是太专业了，在他的情歌里边，只有他和他那个对象，整个意境特别的干净，让你觉得这是情歌的一种理想状态。马迪直接偷他，总体来说太油腻了，真的。他唱的歌又是那种懒得快要倒在地上的歌，在十一点多、十一点半的时候还唱那样的歌，我今晚还能睡吗？所以我就投给了隔壁老板。肯定是投给隔壁老板了、啊，他就是能够挑起我的情绪和共情。隔壁老板的歌词非常能够扎入到人心，刚好也是我现在的状态，所以有所感触。所以我今天也把投票投给了隔壁老板。隔壁老板这首歌，我的感觉就有点像那个。高进老师之前写的那个《我们不一样》，对吧？但两个人的风格是完全不同的，他都在表达人与人不同的一些选择、不同的思想。一百零一位大众评审投票结果已经产生，本轮获胜的唱作人是。嗯、我觉得还是马老师会，那是肯定的。回来了，哎呦，欢迎回来！回来了，我们都认为你肯定回来，是吗？特别棒，演的，谢谢谢谢谢谢谢谢。是什么时候写的歌？写完两年了。啊，是我刚才说的对不对？我说这歌一看这么熟，我说这肯定不是最近写的。所以说下一期我们还是要被樊飞选一遍，是吧？嗯，他别再选我了吧？那边那连沙发都没有，一敲就晚。我们俩坐地上坐俩小时，我不想再去了。我不想再去了。第一首歌嘛，无所谓。孙丹什么样的心情？哎呀，这个地儿确实很难做，很难熬。又回到现在下围棋了。没办法嘛。我就是觉得这个环境真的很搞人心态。它其实还好吧，你让我做个下围棋，你起码有个凳子坐吧。啊。还是这个地方，有点小沮丧，也还好吧，确实没有，因为我觉得名次对我来说没有那么重要。其实我能想象到，下一期努力吗？对吧？创作人隔壁老樊。你已经成为《雪地》，我是唱作人第二季的首位淘汰候选人。在下轮比赛中，如果你没有挑战成功，逃离下位区，你将成为第一位淘汰唱作人。根据本场比赛结果，下轮比赛你可以在中位区唱作人：郑钧、马迪、张艺兴。刘思健中选择对手，现在请告诉我，下一轮你要挑战的是请进。哟，哎呦，我先洗手，我这是免洗的。哇
坐哪儿？我坐哪儿都行，无所谓。你坐这儿，坐这儿，行。可以帮我吼一下那边的同学。我又是到这气氛组这块了，是吧？啊。咦，哟哟。我咋没？咋说？咋说？坐哪儿都行是吧？都行啊。我还以为火锅呢。火锅你请大家吃啊？今天这是第一顿上海菜。不该不该说话，不该说话。哎，你那歌挺好的呀、啊。必须的呀。哟哟啊！大家好，好了，好了。哎，金军老师好。好，看。哇，你穿这冷吧？你得你得外套多加一件衣服吧。拿一个一星的外套进来。其实还好，我还觉得还好，穿一件。行，谢谢。别感冒了。对，别感冒，千万别感冒。哦，谢谢。啊哈哈，四姐把这衣服拿进来了。谢谢，谢谢。来来来，四天。这个环节呢叫开饭了，唱作人。这个环节是我们正片里面很重要的一部分。我们去年做了一个简单的尝试，大家都是音乐人，大家都是在唱片里、在音乐里被大家认知。你们的乐迷们对你们舞台之下的部分也非常非常的感兴趣，所以其实去年的这个环节特别受欢迎。谢谢谢谢，师导。哎呦，谢谢张老师。来挺那个什么刮目相看的，因为自己今天在那儿，我觉得他对音乐的了解还是出乎我的想象。对，就完全不是我想象的，对，不是我想象的，对，真的。他自己在那儿，因为他我们一直在一块儿，他在弹琴啊，自己，他对他的和声的理解，对制作的理解，我还是挺震惊的。所以我问他，他是在韩国学的呢，还是自己学？他是自己学的，因为韩国那种培这种练习生，他不太教这个。对对对，韩国教唱歌跳舞就教两个。其实坦白来说，一星这次来参加唱作人，我也是对他有一个非常巨大的，因为我们之前在找一星来的时候，去他工作室聊嘛。他老要我来。对，然后没有没有，这个是很正常的。然后一星当时给我听了很多 track， 就是你知道，因为很多时候音乐人给你听的是歌或者是 demo。对他给一星给我听 B， 他说你看我做了四十多个 B， 那我没觉得闲。刚才也是。然后后来我就揍一星，我说一星，其实你是个 B maker。他很有想法，很有想法。刚才拉我去房间听了好好多，我也听了好多。对他，那你你别去工作室，工作室更多。有想法，我还是接触过很多这个音乐人。现在这么写个，比如说我找一个，我买一个 beat， 然后我在 beat 里做自己的词曲创作，这也很正常。一星哥们儿他更逗，他自己写好多 beat， 然后这个 beat 说你你要吗？给你，<笑><笑>给别人。你不会在那个上面有自己的账号吧？<笑><笑><笑>挂网上十九美元，这样子卖，取一个新的 AK， 对，隐藏起来卖，一星 on the truck。你不会生气吧？我这么说你。B maker 到底咋了？没咋，没咋，因为没有人知道你是个 B maker， 对，我们都不知道你是个 B maker， 就是大家突然之间知道了，有点不适应。对。真的，你真的可以自己去创一个账号，大家都鼓励你卖。真的，我我真的鼓励你去创建一个账号，这很酷的一件事，我觉得。呃，我我主要想问是，你们这一批里边就只是你这样，还是都这样？就我了解的，跟一星差不多的应该很少。少少对
，我我我我是老道，对对，很少，肯定少。因为这要花大量的时间跟精力去做，因为作弊的这个事儿是要放在棚里熬的，嗯，要熬的，累了一些时间。没有人在意我，我在一个人的角落，等待中受折磨，不会有人在关心我。霍尊其实反差也挺大的，因为你父亲的音乐跟你的音乐也差很多。他跟他爸差异太大。对，这个，对，这个是你干手的，这是你熟啊。笑弯了腰，抱一抱那个抱一抱，抱着我那妹妹的上花轿。但是那个他爸那个那个国风的劲儿还、啊、还是有影响，对，但是人人的风格差，差人风格差太多，差太多、哎。我曾经有想过要改那首歌，《大花轿》吗？对，有想过。你让霍尊给你拿版权？对，我曾经有想过什么呀？《大花轿》他说改《大花轿》，对，我曾经曾经，我我我替我爹允许了，可以吗？<笑>你就算吧，说了算吧，拿去吧，<笑>完全没问题。我爸就指着你回吧了。就可以改成哈莱姆区的大花轿，感觉 low rider 啊， low rider， 那绝对中国 low rider 啊。哎，你你你跟你爸交流音乐了吗？不交流，没，因为他不，他从小就没没想过让我让让让让我唱歌这样子。但是他支持你做音乐吗？还是支持的？他还是开心的嘛。不管怎么，因为其实我从小我是跟我妈在一块就很少，我是很少跟我爸见面这样子，所以很多时候就是。定期会跟他汇报一下，这样。马迪的音乐也跟大家对你的理解其实差很多，无所谓，该干嘛干嘛，不是无所谓，大家对你理解就难生难呀。绝对，今天这个找不着难了，找找不着北了都。你妈听你的歌吗，马迪？哎，原话，我出来过来，我说我要参加这节目，我妈只说注意安全。我说关于名次呢？<笑>啊，我妈就是。表情都是你就是个，妈<笑>就是这样的感觉。哎呦，呃，我问个问题啊，他是当你面让你谦虚一点，实际偷偷听，还是真不听？他听，他听，他听你看嘛，肯定是这样的。他他跟别人特交往，然后只要见着我就是损。这是表达感情的方式。我特别能理解，因为我其实小时候对我妈也是有这样的误解的，因为我妈对我要求特别严格，一直到有一天，她以为我出门了，然后我的卧室听到她跟她的朋友打电话，她一直在夸我，就说我儿子是怎么样怎么样怎么样优秀，但你知道吗？她从来不这么跟我说，那肯定。我提一杯啊，那个马硕提一杯。<笑>你这不是马棍吗？你不是说马棍吗？马顿。<笑>我以前真的叫叫马顿。真的吗？再见。再见。但是笛真的是打不出来的。打得出来，打得出来。前提能打出来，但是呃，电脑没法识别，呃，就是实名制用不了。困扰吗？因为这事儿。<笑>困扰。我现在支付宝绑的是我妈名。<笑>然后人那个一给我那支付宝转账是我妈咪，<笑>然后就马上说马逼马逼这是假的吧？这是说你起艺名你还不起一个大家都知道的？你本名多好，<笑>马迪倍儿逗。<笑>就马迪有一天晚上凌晨两点钟给我发了一个微信，我不知道你记不记得，我可以我可以截图给你看。马迪说哥，你觉得？
，人都是孤独的吗？我当时觉得，哎，哎呦我的天哪，哎呦，太可怕了！我天，你还让不让吃饭？这是真事啊！但是马迪那一刻，我觉得你特可爱。嗯、啊，我认识那么多艺人，从来没有人半夜问我是不是孤独，没任何，有，没没有任何铺垫，没有铺垫。<笑>马迪说：“哥，你觉得人都是孤独的吗？”我说：“对，睡觉吧。”太可怕了，我<笑>因为无法解释吧，就都孤独，就睡吧，就是。他的我不录，我我要退赛。因<笑>为<笑>孤独是你跟你自己最自由的思考，就是文艺男青年标志必须孤独。以及你最准确的自问自答了，对对对对，挺好。我其实最后你会发现，孤独是最大的享受。对啊，我就是这么想的。如果你能，如果你能享受孤独，那简直是人生最牛的事。这个确实我还不行啊，这个真的是这这境界不到，我就很惧怕孤独。我一个人在福建的一个厦门的一个山上住过一一一周，完全是与世隔绝的，就是那个。给放了点吃的，在那山顶上，晚上后边就是一个原始森林，就是各种怪兽在叫，然后在那儿自己每天做的做做一两顿饭，没有人看，就不那个，他那个山顶上底下是封住的，上不去，一个人，特别舒服，你能完全听见自己内心的所有声音，倾听自己对一个创作者是不是很重要？了解自己极其重要。绝大多数人一辈子对自己完全没有了解。我同意郑钧老老师说的，就是当一个人独处的时候，你自己静下来的时候，就完全没有任何交，跟其他人、其他事物没有交流。创作者绝对百分之百是要独处，没有独处时候是写不了东西。对，创作是必须要有独立的空间。陈丽特别典型的那种贵州文艺女青年的范儿。贵州文艺，我有一个妹妹是贵州的，是那个贵阳的，拉大提拉大提琴的，特别典型的那个那种贵阳男那个文艺女青年。是什么样的呢？拧巴文艺女青年。拧巴。拧巴文艺女青年。你学会打鼓吗？我不会。哎，你们别别管我，我先摸索一下<笑>这个位置，好像不大一样，跟上次摆的位置。<笑>嗯，哎呀，我们忘了是的，要注意一点。今天是，其实今天是我们创作人开心的开心比赛，然后今天我们就是你打鼓拿忘了时间了。拿的时候像像抖这样，这样子是这样是这样，就是它是这是一关，然后你这么打，哦，对，其实是这样，其实你你千万别别把这个攥紧，因为攥紧之后它就死了。它那是花那花最土的就是。Home 是这个是哒哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦，啪，这是最简单的，就是最土的，我就拿这个最土的。这是最粗，这。哎，我也打会儿鼓去。哎，不会打，我也不会打，我也是，我也不会打。你这鼓怎么没黄、啊？看出导演组的不容易了，这，这个鼓是一个非常便宜的鼓，<笑>很精到，这个叫劲爆，<笑>劲爆是吗？我天，一听这声儿，我的很劲爆、啊哎。哎，我提起一个非常正经的话题啊，是不是音乐人对自己的音乐哪首红哪首不红，其实我永远猜不中。呃，有，基本上是这样。我猜得中啊，啊，你猜中了。哎，所以你了解市场哎，所以你不是音乐人，你所以玩<笑>你是玩散打的，哥<笑>这太伤人了，老师。<笑>你说明你是音乐人，你奇葩，你能猜中是很难的，其实其实很难猜中。因为我跟很多那个就是唱作人聊过，他们就说做一张专辑
，我特喜欢这三首，红的那首是我当时很难很难猜到，很难完全不想放进来的，就是一首，对，是是是，都是这样。哎，为什么你们会不喜欢自己的歌？我不懂。他不是不喜欢，就是可能觉得这个不是自己的，不是自己那个。因为现在的说实话，做音乐，我觉得有一部分不是你想做的歌。有的时候你就算喜欢这个歌，但人家提的多了，你指哪儿唱哪儿，你也会烦。对，是这样，这情况不一样。我喜欢小半，我也喜欢，我没有不喜欢自己的歌的。所以陈丽是个对自己接受程度很高的人吧？那我没办法，你不接受怎么办？军哥，你跟马迪都说你们喜欢北野武吗？我我看过北野武最著名的一个段子，是北野武真正赚到钱买的第一辆跑车的时候，他让他雇了一个人开着他的跑车在前面开，他打了一辆车在后面看，他跟司机说：“你看，那个跑车是我的。<笑>”你明白吗？感觉。<笑>他说我开着这个车，我就没办法跟人家指点这车是我。很多时候我们有个特点是我们特别渴望拥有而不是使用它，就是占有它就够了。我并不一定要使用它。我那我那天发现这件，我买了好多东西，其实我根本都没用过，但是我把它放那，我觉得我拥有这个东西，那种满足感，我想拥有。甚至有很家里有很多重复类，很多重复的那种。我今天第一次听北野武这个故事，牛吗？太但这个故事你能盖对吧？太黑跑车，然后打车砍啊！哎，你看我的我，<笑>这个鸡肉好好吃啊！你还要吗？我这里有。啊不不不。谢谢大家来，然后这个环节其实。是希望大家能够能在舞台上，大家交流音乐的时候可能会交流的更好。对。然后今天是第一次，呃，今天很晚，然后我们下次尽早，好不好？好、哦。最后一杯，加油！哎，敬孤独，好不好？谢谢，哎、谢谢马迪，<笑>谢谢胡子，谢谢老樊，谢谢谢谢陈丽老师，陈丽，我们唯一的女生的创作人，对，唯一的美女，陈丽还是特别美的，对，谢谢谢谢。今天，八位唱作人仍将用八首全新的原创歌曲进行四组一 v 一对决。听懂一头雾水，我完全没听出来是个啥。我他肯定淘汰。我还是希望我能够表现作品，但是这个胜负欲确实有点出来，不服吧？特别想赢的人是很恐怖的。啊！要有好胜心，要不然这节目不好玩了。很遗憾，你被淘汰。